ডিমের দামের মতো সবজি সহ অন্যান্য পণ্যের দামেও স্বস্তি আসবে জানিয়েছেন অর্থ ও বাণিজ্য উপদেষ্টা ডক্টর সালেউদ্দিন আহমেদ সকালে সচিবালয়ে এক বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এই কথা জানান তিনি উপদেষ্টা আরো বলেন পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনার বিষয়টি সরকার গুরুত্ব দিয়েই দেখছে তার জন্য টাস্ক ফোর্স করা হয়েছে এই ক্ষেত্রে কারিগরি সহায়তা দরকার তবে কবে নাগাদ টাকা ফেরত আসবে সুনির্দিষ্টভাবে তা বলা যাবে না বাজার পরিস্থিতি নিয়ে অর্থ এবং বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন নিত্যপণ্যের দামে দ্রুতই স্বস্তি ফিরবে সবজি একটা সিজনাল সবজি বাজারে সস্তে আসবে সবগুলিতে সস্তে আসবে মানে বাজারে সস্তি পাচ্ছে না আমরা তো চেষ্টা করছি যতটুকু সরবরাহ করা যায় এবং ওপেন মার্কেটে আমরা দিচ্ছি টিসিবি দিচ্ছে টিসিবি ছাড়াও আপনি জানেন কৃষি বিপণন করছে আর কয়েকটা প্রাইভেট সংস্থা আছে তারা নিজের উদ্যোগে করছে ওদের নিজেদের অর্থে সংসদ নয় সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে অপসারণ করা যাবে বিচারপতিদের ষোড়শ সংশোধনীর আগে সংবিধানের এই সংক্রান্ত ছিয়ানব্বই অনুচ্ছেদ যেমন ছিল তা পুরোটাই পুনর্বাহাল করেছেন আপিল বিভাগ সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করে আপিল বিভাগের রায় পুনর্বিবেচনা চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষের করা আবেদন নিষ্পত্তি করেছেন দেশের সর্বোচ্চ আদালত ফলে বিচারপতিদের অপসারণে বহাল থাকল সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল জাবেদ আক্তারের প্রতিবেদন বাহাত্তরের সংবিধানে হাইকোর্টের বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা ছিল সংসদের হাতে উনিশশো সালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীতে রাষ্ট্রপতির হাতে এই ক্ষমতা আনা হয় পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীতে বিচারপতিদের অপসারণে গঠন করা হয় সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল পরে আদালত পঞ্চম সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করার পর সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী আনা হয় দুই সালে তাতেও বহাল ছিল সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল কিন্তু দুই সালের সতেরোই সেপ্টেম্বর ষোড়শ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা বাহাত্তরের সংবিধানের মতো সংসদের হাতে ফিরিয়ে আনে তখনকার আওয়ামী লীগ সরকার এই সংশোধনীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ওই বছরের পাঁচ নভেম্বর হাইকোর্টে রিট করেন নয় আইনজীবী দুই সালের পাঁচ মে বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চ সংখ্যা গরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেন ওই রিটের পরিপ্রেক্ষিতে দুই সালের পাঁচ মে বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চ সংখ্যা গরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেন এ রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ আপিল করে পরে দুই সালের তিন জুলাই রাষ্ট্রপক্ষের করা আপিল খারিজ করে হাইকোর্টের রায় বহাল রাখেন তখনকার প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ আদালত সরকারের আপিল খারিজ করে দিয়েছেন আমি অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করছি এই রায়টা দিয়ে আপিল বিভাগের ওই রায় পুনর্বিবেচনা চেয়ে দুই হাজার সতেরো সালের চব্বিশ ডিসেম্বর আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ আবেদনে ষোড়শ সংশোধনীর পক্ষে চুরানব্বইটি যুক্তি দেখানো হয় একটা গ্রাউন্ড গুড গ্রাউন্ড না আমরা আদালতকে বলেছি ওই গ্রাউন্ড আমরা প্রেস করব না 
প্রায় সাত বছর পর রোববার প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন ছয় বিচারপতির আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ রাষ্ট্রপক্ষের রিভিউ আবেদন নিষ্পত্তি করে দেন এখানে রিভিউতে কোনো হস্তক্ষেপ করা হয় নাই অর্থাৎ বিচারকদের অপসারণের ক্ষমতা পার্লামেন্টের পরিবর্তে সুপ্রিম জুডিশিয়ালের কাউন্সিলেরই আছে সংবিধানের ছিয়ানব্বই দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এবং আট যেগুলো বাতিল করা হয়েছিল সেগুলো সংবিধানে পুনঃস্থাপন করা হয়েছে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল রেস্টোর্ড হওয়া মানে বিচার বিভাগ দুর্বৃত্তায়ন রাজনীতির খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসলো সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের উপরও ঐতিহাসিকভাবে দায়িত্ব অর্পিত হল তাদের এই শক্তি এই মেরুদণ্ড সঠিকভাবে কাজে না লাগান ইতিহাস বিচার করবে উনিশশো বাহাত্তর সালে বিচারপতিদের অপসারণের যে ক্ষমতা সংসদ সদস্যদের হাতে ছিল তা পরিবর্তন করে উনিশশো সালে তখনকার রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন করেছিলেন আপিল বিভাগের সর্বোচ্চ রায়ে সাতচল্লিশ বছর পর সেই সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের হাতেই ন্যস্ত থাকল বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা এর মাধ্যমে বিচার বিভাগের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করছেন আইনজীবী সহ সংশ্লিষ্টরা জাভেদ আখতার সুপ্রিম কোর্ট এটিএন নিউজ
বিচারপতি অপসারণের ক্ষমতা ফিরে পেল সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল সুপ্রিম কোর্ট জুডিশিয়াল কাউন্সিল এখন পুরোপুরি কাজ করতে পাবে পারবে বললেন প্রধান আইন উপদেষ্টা ডিমের মতো সবজি সহ অন্যান্য পণ্যের দামেও স্বস্তি আসবে জানিয়েছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা এটিএন নিউজ দেখছেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশের খবরের সঙ্গে আছি আমি ফারহিন টুম্পা শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত সংসদ নয় সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমেই অপসারণ করা যাবে বিচারপতিদের ষোড়শ সংশোধনীর আগে সংবিধানের এই সংক্রান্ত ছিয়ানব্বই অনুচ্ছেদ যেমন ছিল তা পুরোটাই পুনর্বহাল করেছেন আপিল বিভাগ সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করে আপিল বিভাগের রায় পুনর্বিবেচনা চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষের করা আবেদন নিষ্পত্তি করেছেন দেশের সর্বোচ্চ আদালত ফলে বিচারপতিদের অপসারণে বহাল থাকল সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল জাভেদ আক্তারের প্রতিবেদন উনিশশো বাহাত্তর সালের সংবিধানে হাইকোর্টের বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা রাখা হয়েছিল সংসদের হাতে পরে উনিশশো সালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীতে রাষ্ট্রপতির হাতে এই ক্ষমতা ন্যস্ত হয় পঁচাত্তরে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীতে বিচারপতিদের অপসারণের বিষয় নিষ্পত্তির জন্য গঠন করা হয় সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল পঞ্চম সংশোধনী আদালতে অবৈধ ঘোষণা করার পর সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী আনা হয় দুই এগারো সালে তাতেও বহাল ছিল সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল কিন্তু দুই হাজার চোদ্দ সালের সতেরোই সেপ্টেম্বর সংবিধানের ষোড় সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা বাহাত্তরের সংবিধানের মতো সংসদের হাতে ফিরিয়ে আনে তখনকার আওয়ামী লীগ সরকার এর ফলে সংবিধানের মূল কাঠামোতে পরিবর্তন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবে এই যুক্তিতে ষোড় সংশোধনীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ওই বছরের পাঁচ নভেম্বর হাইকোর্টে রিট করেন নয় আইনজীবী চূড়ান্ত শুনানি শেষে দুই হাজার সালের পাঁচ মে বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির হাইকোর্টের একটি বিশেষ বেঞ্চ সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে ষোড় সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেন এই রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ আপিল করে পরে দুই হাজার সালের তিন জুলাই রাষ্ট্রপক্ষের করা আপিল খারিজ করে হাইকোর্টের রায়টি বহাল রাখেন তখনকার প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ আমি অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করছি এই রায় নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে তোলপাড় হয়েছিল আপনার বিরুদ্ধে কি করা হবে সেজন্য আপনি অপেক্ষা করেন আপিল বিভাগের রায় পুনর্বিবেচনা চেয়ে দুই হাজার সতেরো সালের চব্বিশে ডিসেম্বর আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ নয়শো আট পৃষ্ঠার ওই আবেদনে ষোড় সংশোধনীর পক্ষে চুরানব্বইটি যুক্তি দেখে আপিল বিভাগের রায় বাতিল চাওয়া হয় চুরানব্বইটা গ্রাউন্ডে আমরা পড়েছি একটা গ্রাউন্ড গুড গ্রাউন্ড না আমরা আদালতকে বলেছি ওই গ্রাউন্ডগুলো আমরা প্রেস করব না প্রায় সাত বছর পর রোববার প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন ছয় বিচারপতির আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে শুনানি হল আদালত মনে করছেন যে হ্যাঁ যে কোনো ধরনের অ্যাম্বিগুইটি রিমুভ করার জন্য ওনারা আমাদের এই গ্রাউন্ডটাকে বিবেচনায় নিয়েছেন এবং এইটাকে বিবেচনায় নিয়েই রিভিউ পিটিশনটা ডিসপোজ আপ করেছেন নাইনটি সিক্স ফিফটিন অ্যামেন্ডমেন্টে যা ছিল সেটা চলে আসলো অ্যাজ ইট ইস নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হলো নেক্সট কোয়েশ্চিন আসছিল সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল নিয়ে আমরা বলেছি আমার পার্সোনাল যেটা অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস থেকে আগেও বলেছি মিডিয়ার সামনেই বলেছি যে মুহূর্তে ষষ্ঠদশ সংশোধনী বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে হাইকোর্ট ডিভিশন এবং অ্যাপেলের ডিভিশন থেকে সাথে সাথেই সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল রিভাইভড হয়ে গেছে উনিশশো বাহাত্তর সালে বিচারপতিদের অপসারণের যে ক্ষমতা সংসদ সদস্যদের হাতে ছিল তা পরিবর্তন করে উনিশশো সালে তখনকার রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন করেছিলেন আপিল বিভাগের সর্বোচ্চ রায়ে সাতচল্লিশ বছর পর সেই সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের হাতেই ন্যস্ত থাকল বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা এর মাধ্যমে বিচার বিভাগের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করছেন আইনজীবী সহ সংশ্লিষ্টরা জাভেদ আখতার সুপ্রিম কোর্ট এটিএন নিউজ ষোড় সংশোধনীর রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা ড আসিফ নজরুল সচিবালয় এক ব্রিফিং এ রায়ের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানান তিনি 
ক্ষেত্রে এই সময় এটার একটা বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে আমাদের হাইকোর্টে কিছু বিচারক আছেন উনাদের ব্যাপারে সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রচুর কমপ্লেইন রয়েছে যে উনারা যে জুলাই গণবিপ্লবে যে পতিত ফ্যাসিস্ট শক্তি ছিল সেই শক্তির একটা নিপীড়ক জোটে পরিণত হয়েছিল এবং এটার কারণে তাছাড়া কারো কারো বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আছে পত্রপত্রিকার রিপোর্ট ছাপা হয়েছে এবং এই জন্য ছাত্র জনতার অনেকের এইবার ক্ষোভ রয়েছে এখন এই সমস্ত ক্ষোভ সাংবিধানিকভাবে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার একটা এভিনিউ খুলে গেছে আমরা এখন আপনার মনে করি যে অন্তত ছাত্র জনতা তাদের গ্রিভান্সটা আপনার চ্যানেলাইজ করার জন্য বা এটাকে যথাযথ কর্তৃপক্ষর কাছে পেশ করার জন্য একটা উপত ফোরাম পেল এবং এটাকে আমি একটা ইতিবাচক অগ্রগতি হিসাবে দেখতে চাই ডিমের মতো সবজি সহ অন্যান্য পণ্যের দামেও স্বস্তি আসবে জানিয়েছেন অর্থ বাণিজ্য উপদেষ্টা ডক্টর সালেহ উদ্দিন আহমেদ সকালে সচিবালয়ে এক বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান তিনি উপদেষ্টা আরও বলেন পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনার বিষয়টি সরকার গুরুত্ব দিয়ে দেখছে তার জন্য টাস্ক ফোর্সও করা হয়েছে এক্ষেত্রে কারিগরি সহায়তা দরকার তবে কবে নাগাদ টাকা ফেরত আসবে সুনির্দিষ্টভাবে তা বলা যাবে না বাজার পরিস্থিতি নিয়ে অর্থ বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন নিত্য পণ্যের দামে দ্রুতই স্বস্তি আসবে সবজি একটা সিজনাল সবজি বাজারে স্বস্তি আসবে সবগুলোতে স্বস্তি আসবে মানে বাজারে স্বস্তি পাচ্ছে না আমরা তো চেষ্টা করছি যতটুকু সরবরাহ করা যায় এবং ওপেন মার্কেটে আমরা দিচ্ছি টিসিবি দিচ্ছে টিসিবি ছাড়াও আপনি জানেন কৃষি বিপণন করছে আর কয়েকটা প্রাইভেট সংস্থা আছে তারা নিজের উদ্যোগে করছে ওদের নিজেদের অর্থে এদিকে মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরে না আসা পর্যন্ত সরকারের সংস্কার কাজ চলবে বলে জানিয়েছেন ধর্ম উপদেষ্টা ড আফম খালিদ হোসেন সকালে বান্দরবান শহরের বিভিন্ন জায়গায় মডেল মসজিদ ও কমপ্লেক্স ভবনের জায়গা পরিদর্শন করে তিনি এ কথা বলেন ধর্ম উপদেষ্টা আরও বলেন বর্তমান সরকার মানুষের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনতে কাজ করে যাচ্ছে এছাড়া পার্বত্য অঞ্চলের জাতিগোষ্ঠীর মাঝে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে সরকার সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে বলে জানান উপদেষ্টা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পর্যটকদের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞাও তুলে নেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি চলতি বছর চতুর্থবারের মতো ভারত থেকে আসলো ডিমের চালান শনিবার রাতে বেনাপল দিয়ে আসা দুই লাখ একত্রিশ হাজার আটশো চল্লিশ পিস ডিমের চালানটি দুপুরে পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে খালাস করা হয় বেনাপল কাস্টমস হাউসের ডেপুটি কমিশনার অথেলো চৌধুরী জানান প্রতি পিস ডিমের আমদানি মূল্য শুল্ক মূল্য এক টাকা সত্তর পয়সার থেকে কমিয়ে পঁচাত্তর পয়সা নির্ধারণ করা হয়েছে বাংলাদেশি টাকায় প্রতিটি ডিমের মূল্য পড়বে পাঁচ টাকা সত্তর পয়সা সব খরচ মিলিয়ে প্রতিটি ডিমের মোট মূল্য দাঁড়ায় সাড়ে ছয় টাকা ঢাকার আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান হাইড্রোল্যান্ড সলিউশন ভারত থেকে চারটি চালানে মোট নয় লাখ সাতাশ হাজার তিনশো ষাট পিস ডিম আমদানি করল বেনাপল কাস্টমসের রাজস্ব কর্মকর্তা শেখ জাহিদুর রহমান জানান পর্যায়ক্রমে আরও চল্লিশ লাখ ডিম আসবে এছাড়া আরও পাঁচটি আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানকে চার কোটি পঞ্চাশ লাখ ডিম আমদানির অনুমতি দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বৈষম্যের অভিযোগ এনে বৈষম্যহীন ফলাফলের দাবিতে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ঘেরাও করে আন্দোলন করছেন এইচএসসি দু ব্যাচের শিক্ষার্থীরা বিস্তারিত জানাতে সেখান থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী ওয়ালিউল সাকিব সাকিব আমরা যতদূর জানতে পেরেছি যে এই আন্দোলন সাড়ে বারোটা দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে শুরু হয়েছিল এখন কি অবস্থা দেখছেন আন্দোলনকারীরা কি বলছেন টোপা এখনো পর্যন্ত কিন্তু আমি ঠিক একই পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছি কোনো ধরনের পরিবর্তন কিন্তু এখানে নেই এখানে যে আন্দোলনত শিক্ষার্থীরা রয়েছেন তারা কিন্তু এখন পর্যন্ত অবস্থা নিয়ে আছেন পাশাপাশি যে আইনশৃঙ্খলারক্ষারী বাহিনীর সদস্যরা ছিলেন সেনা মোতায়েন আছে পুলিশ রয়েছেন তারা কিন্তু এখানে অবস্থান করছেন আর আমি আমরা কিছুক্ষণ আগে সাংবাদিকরা হচ্ছে এই ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তপন কুমার সরকারের সঙ্গে কথা বলেছি এই বিষয়গুলো নিয়ে শিক্ষার্থীদের যে অভিযোগ ছিল এটা কিন্তু আমি আগের সংবাদই জানিয়েছি তো এইখানে যে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান তিনি কিন্তু আমাদেরকে যে বললেন যে শিক্ষার্থীদের যে অভিযোগ ছিল তাদের উপর অতর্কিত হামলা চালানো হয়েছে তাদের পক্ষ থেকে কোনো কথা বলা নেই সেই অভিযোগগুলো কিন্তু অস্বীকার করেছেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তপন কুমার সরকার তিনি বলছেন যে শিক্ষার্থীরা এখানে হচ্ছে নিয়ম নীতি না মেনে কোনো ধরনের যে অফিসিয়ালভাবে কথা বলার চেষ্টা না করে তারা কিন্তু চেয়ারম্যানের রুমে প্রবেশ করে ফেলে সেখানে গিয়ে কিন্তু তারা অতর্কিত ভাঙচুর করা শুরু করে এবং তাদের মধ্যেই যে দুটো দলের আসলে বিশৃঙ্খলা হওয়ার ফলে কিন্তু তারা কেউ কেউ আহত হয়েছেন এমনটাই দাবি করেছেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান তিনি বলেছেন যে শিক্ষার্থীদের যে অভিযোগ রয়েছে এক অংশ বলছে অটোপাস দিতে হবে সব 
সবগুলো সাবজেক্ট তো তিনি বলছেন এরকম কোনো নিয়ম নীতি নেই সে কারণে কিন্তু এমন কিছু সম্ভব না বলে তিনি জানিয়েছেন আরেকটি অভিযোগ শিক্ষার্থীদের রয়েছে যে যেই সাবজেক্টগুলো ম্যাপিং হয়েছে সেগুলোতে এসএসসিতে ভালো ফল থাকার পরও অনেকের এই এইচএসসিতে খারাপ ফল এসেছে তো সেই ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন যে প্রত্যেকে কিন্তু অনলাইনে চাইলে ব্যক্তিগতভাবে যে পুনর্মূল্যায়নের জন্য আবেদন করতে পারেন তারা বলছেন যে পুনর্মূল্যায়নে যদি যৌক্তিকভাবে পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই শিক্ষা বোর্ড থেকে নেওয়া হবে তবে পুনরায় যে ফল প্রকাশের যে ব্যাপারটি সেটি কিন্তু তারা বলছেন যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ব্যাপার এখানে যারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আছে তাদের সিদ্ধান্তের ব্যাপার তো তারা কিন্তু এই বিষয়টি নিয়ে আসলে কোনো সিদ্ধান্ত দেননি তো তারা আসলে শিক্ষার্থীদেরকে বলেছেন যারা ব্যক্তিগতভাবে যে শিক্ষার্থীরা চাচ্ছেন যে যে ম্যাপিং সাবজেক্টগুলোর ফলাফল সেটি বলছেন যে ব্যক্তিগতভাবে আবেদন করলে সেটি মূল্যায়ন করা হবে তো টুম্পা এই ছিল আমার কাছে এই ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে আন্দোলনত শিক্ষার্থীদের যে সর্বশেষ তথ্য আমি পরবর্তী সংবাদে হয়তো এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানাবো জি নিশ্চয়ই সাকিব আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ঘেরাও করে আন্দোলন করছেন এইচএসসি দুই হাজার চব্বিশ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা সে সম্পর্কে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী ওয়ালিউ সাকিব ঢাকা বরিশাল মহাসড়কের ফরিদপুরের রাজবাড়ি মোড় থেকে ভাঙা চৌরাস্তা পর্যন্ত বত্রিশ কিলোমিটার সড়ক যেন মরণ ফাঁদ গেল দশ মাসে সড়কটিতে প্রাণ ঝরেছে সতেরো জনের দ্রুত এই মহাসড়কটি সংস্কার করা না হলে থামবে না দুর্ঘটনা ও মৃত্যু ফরিদপুর প্রতিনিধি কামরুজ্জামান সোহেলের তথ্য ছবিতে দেখছে পথ ঢাকা বরিশাল মহাসড়কের ফরিদপুরের বাখুন্ডা এলাকার চিত্র এটি দীর্ঘদিন ধরে রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের অভাবে মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে সড়কটি গুরুত্বপূর্ণ এ সড়ক দিয়ে প্রতিদিন হাজারো যানবাহন ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছে রাজবাড়ী রাস্তার মোড় থেকে ভাঙা গোল চত্বর পর্যন্ত এন আটশো চার মহাসড়কের বত্রিশ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে খানাখন্দ থাকায় এই সড়কে প্রায় ঘটছে দুর্ঘটনা গেল দশ মাসে এই সড়কে দুর্ঘটনায় সতেরো জন নিহত হয়েছে আহতের সংখ্যা শতাধিক যাদের অনেকের জীবনে নেমে এসেছে পঙ্গুত্বের অভিশাপ দীর্ঘদিন ধরে মহাসড়কটি সংস্কার না হওয়ায় ক্ষোভে সৃষ্টি হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচারীদের মাঝে আমাদের এই মহাসড়কের অবস্থা খুব ভয়ানক প্রতিদিনই দু চারটে অ্যাক্সিডেন্ট হয় সবসময় দুর্ঘটনা হচ্ছে এবং বিশেষ করে রাতে দুর্ঘটনা হয় প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছেন চালকরা আধা ঘন্টার পথ আমাদের লাগে প্রায় দুই ঘন্টা আড়াই ঘন্টা লেগে যায় বড় বড় গর্ত হয়ে গেছে ছোট যানবাহন চলার মতো কোনো পরিস্থিতি নাই বড়গুলোই চলতে পারে না আমরা তো চলতেই পারি না মহাসড়কটি মেরামতের কাজ দ্রুত সম্পূর্ণ করার কথা অবশ্য বলছে সড়ক ও জনপদ বিভাগ দীর্ঘদিন টানা বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণে আমাদের যে বিটিমিনিয়াস যে কাজগুলো আমরা ধারাবাহিকভাবে কাজগুলো করতে পাচ্ছি না সে কারণে সড়কের প্রচুর পরিমাণে পটস্থি হয়েছে দুর্ঘটনা রোধ এবং মানুষের জীবনমাল রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ এ মহাসড়কে সংস্কার কাজ সরকার দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ করবে প্রত্যাশা ফরিদপুরবাসীর সৈকত দাসগুপ্ত ডেস্ক রিপোর্ট এটিএন নিউজ এ ছিল দেশের খবরে সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে